മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തെയും സമർത്ഥമായി തന്നെ അതിജീവിച്ച കേരളത്തിന് പുതിയ വെല്ലുവിളിയായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മലയാളികളുടെ വരവിനിടയിലെ രോഗബാധ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പുതുതായി കേരളത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള വൈറസ് ബാധയൊക്കെ ഒന്നുകിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തിയവർ അല്ലെങ്കിൽ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവർ ആ നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം കടക്കുന്നു എന്ന സംശയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലയാളികളെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ തടഞ്ഞിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ നിരന്തരമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി പോലും പ്രത്യേക സിറ്റിംഗ് നടത്തി ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴും സർക്കാർ പറഞ്ഞത് മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ നിയമപരമായി പാസുകളുമായി പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ആളുകൾ വന്നാൽ മതിയെന്ന് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ തമ്പടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസങ്ങളോളം അതിർത്തി മേഖലയിൽ ഒരു സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ മഴയത്തും വെയിലത്തുമൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുകയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നാട്ടിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പലയിടത്ത് നിന്നും വരുന്നത് അവിടുത്തെയൊക്കെ റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു പ്രതിസന്ധി തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ എണ്ണായിരവും കടന്ന് ഈ രോഗബാധ കുതിക്കുകയാണ് കർണാടകയിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള റെഡ് സോണുകളിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന ആളുകൾ അവർ മതിയായ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളില്ലാതെ പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ എല്ലാവരോടും കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലും ഇല്ലാതെയുള്ള ആളുകൾ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിസ്സഹായരായി കണ്ണു പടച്ച് അവരോട് അകത്തേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലപാടെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് കഴിയുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഉയരുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് അതാണ് വി ടി ബൽറാമിനെ പോലെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറയുന്നത് നേരത്തെ വിദേശി മലയാളികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തിലധികം ഇടങ്ങൾ തങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓരോ ജില്ലകളിലും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരം ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ അതിലിപ്പോൾ പാസുകളില്ലാതെ പരിശോധനാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഇല്ലാതെ വരുന്ന ആളുകളെ സ്വാഭാവികമായി ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണം അവരെ ഈ ക്വാറന്റൈൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ എന്തേ ഇങ്ങനെ നടു റോഡിൽ പൊരു വെയിലത്തും പെരുമഴയത്തും ആളുകളെ നിർത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഈ പറയുന്ന ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ എന്താ പ്രശ്നം അത്തരമൊരു നീക്കം എന്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നില്ല കാരണം സർക്കാർ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരം ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വിദേശ മലയാളികളുടെ വരവ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് പോലെ ഒരു കുത്തൊഴുക്കൊന്നുമല്ല നൂറും ഇരുന്നൂറും പേരൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ തവണയും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളെയും അവരവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ക്വാറന്റൈൻ വിടുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഈ ഐസൊലേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ഈ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുന്നിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ആളുകളാണ് ഈ വഴിയരികിൽ കിടന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുകൂടാ ഇപ്പോൾ കർണാടക അന്ന് റോഡിൽ മണ്ണിട്ട് അടച്ചപ്പോൾ കർണാടകയിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കാതെ നമ്മുടെ ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ പ്രതിഷേധമൊക്കെ ഉയർത്തിയതാണ് അതേ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയ നമ്മുടെ ആളുകൾ ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ പോലും റോഡരികിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്നത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കരുത് നമ്മുടെ ഭരണകൂടം അത് നമ്മുടെ പൗരന്മാരോട് ചെയ്യുന്ന വലിയ നീതികേടായിരിക്കും ഇനി ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനത്തിനുള്ള ബെഡുകൾ മതിയായില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇവിടെ വലിയ ഓഫീസുകളും ഹാളുകളും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളും ഉണ്ട് സി പി എമ്മിനൊക്കെ എല്ലാ ജില്ലയിലും വിശാലമായ ഹാളുകളുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസുക
ഞങ്ങൾ അവർക്ക് ക്വാറന്റൈൻ ഒരുക്കാം എന്നുള്ള വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാത്തത് എന്താ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് ഒരു വശത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പക്ഷെ അത് വെറുതെ ഈ മയക്കിന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് കസർത്ത് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പ്രവൃത്തിയിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യർ റോഡരികിൽ കിടന്ന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവരെ മടക്കി വിടുകയോ പിന്തള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നത് അവരോട് കാട്ടുന്ന വലിയ ക്രൂരതയായിരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ തിരിച്ചറിയേണ്ടതു